ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഫുള്ള് പ്രശ്നമാണ് ഫുള്ള് ചോദ്യങ്ങളാണ് മനസ്സിൽ ഫുള്ള് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ സിംബല എന്തോ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് സാറിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നല്ലേ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ തെന്നി വീഴുന്നത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ തെന്നി വീഴുന്നത് എന്തിനാ ഈ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ വീല് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നരകിക്കൊണ്ട് പോയാ പോരെ അല്ല എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഈ ടൈൽസിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തെന്നി വീഴുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ എന്തു ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായില്ലേ ഇല്ലേ പക്ഷെ എന്തോ ചെയ്യാനെ രാവിലെ രാവിലെ തന്നെ പ്രശ്നത്തിലായല്ലോ എന്നാലും എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ തെന്നി വീഴുക നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങളോട് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ഡു തിങ്സ് മൂവ് എങ്ങനെയാ തിങ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അതിനുള്ള ഉത്തരം തേടിയുള്ള യാത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ ആണ് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ തെന്നി വീഴുന്നത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾത്തോളം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്റെ തലയിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എന്താ പറയാ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എന്താ ഇവിടെ ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എന്താണ് ഇവിടെ ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ ആ ബോള് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ആ ബോൾ എങ്ങനെയാ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ബോൾ എന്ത് ചെയ്തു പെതുക്കെ പെതുക്കെ ചെന്ന് നിന്നു എങ്ങനെയാ ബോൾ നിന്നത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഹെയർ ആ ഇനി നോക്കി ഐസിൽ ഇങ്ങനെ സ്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം റോളർ സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് സ്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും എങ്ങനെയാ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ കുപ്പി കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇനിയും മാളുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോഷൻ അതായത് വെള്ളം വീണ് കിടക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാണാം അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് വീഴാൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തെന്നി വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് യെസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ഓൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താ ഫ്രിക്ഷൻ ആ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ പറ്റിയാണ് ഇതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസറിനെ പറ്റിയാണ് വാട്ട് ഇസ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ഘർഷണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യന്റെയും ആൻസർ തരാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് എന്റെ തലയ്ക്ക് മേളിലുള്ള ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് എ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് എ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ അതിനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പഠിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രിക്ഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാ വാട്ട് ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് കർഷണം എന്നതിനെ പറ്റി പഠിക്കും ദൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ദൻ ദ ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മേജറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു പോകാം എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ നോക്കിയേ ആ പന്ത് ആ ബോള് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ബോളിനെ ആരോ എതിർ ദിശയിൽ നിന്ന് തടയുന്നു ഇസ് റൈറ്റ് അല്ലെ അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ ബോള് കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ നിന്നത് ഫോർ
അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാ ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ലോ ആയതുകൊണ്ടാ അവിടെ എന്ത് ലോ ആയതുകൊണ്ടാ ഫ്രിക്ഷൻ ലോ ആയതുകൊണ്ടാ ഈ കേസിൽ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തെ പറ്റി ആ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണമുണ്ട് ഇങ്ങനെ സാറ് പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് സാറ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്രിക്ഷനെ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്തുവാ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഒരു ഫോഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ബോളിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക ഒരു ഫോഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു തിരിച്ചൊരു ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനു പേരിട്ട് വിളിക്കുക ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കുക സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൂവ്മെന്റിന് ഏതൊരു മൂവ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു മൂവ്മെന്റിനും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് That means friction എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഒപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഒപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഒപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൾവേസ് ഒപ്പോസസ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെ മോശമല്ലയോ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എതിരെ ഒരാൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഒപ്പോ നമ്മളെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കും നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ഡെസ്ക് തള്ളുക കഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഡെസ്ക് തള്ളുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡെസ്ക് തള്ളാൻ അനുഭവപ്പെടുന്ന പാടിപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഡെസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക് തള്ളാൻ പാട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാ ശോ കഷ്ടമല്ലേ കഷ്ടമല്ലേ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ടൈൽസിൽ തന്നെ വീഴുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാവോ ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാ ആ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എന്താണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇസ് എ ടോപ്പിക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഈ ടോപ്പിക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണോ ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണല്ലേ നമുക്ക് ഈ തന്നെ തെന്നി വീഴുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ നമ്മളല്ല മറ്റൊരാൾ തെന്നി വീഴുന്നതാണോ എന്നല്ല ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്നെ ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും പിന്നെ ദേഷ്യം നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും ദേഷ്യപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ശത്രുതയുള്ള സാറും നിതിൻ സാറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നിതിൻ സാറ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസിൻ്റെ വരണ്ടിൽ എന്തുണ്ട് ടൈൽസ് ഉണ്ട് ആ അപ്പം നിതിൻ സാർ ഒന്ന് വീഴുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾ അവിടെ കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തൊഴിക്കുന്നു കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്ത് ആ ടൈൽസിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്നു നിതിൻ സാറ് പെട്ടെന്ന് ഓടി ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് ആ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മലന്നടിച്ച് വീഴുന്നത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും കൈകൂട്ടി ചിരിക്കും അല്ലേ ആ അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാറ് വീണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാറ് വീണത് ഇനി അതേ ആ ടൈൽസിൽ ഒഴിച്ച നിങ്ങൾ ഒഴിച്ച എണ്ണ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇന്റർലോക്കിൽ ഒക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു നോക്കിയേ സാർ അത്ര കോഴ്സിൽ വീഴൂ സാർ അത്ര കോഴ്സിൽ വീഴൂ ഇല്ല വീഴാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും കാണിക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ആവുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അവർ ഹിയർ
ഫോഴ്സ് അതായത് എപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ബലം പ്രയോഗിച്ചോ എപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ബലം പ്രയോഗിച്ചോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെ ബലം പ്രയോഗിച്ചോ നിങ്ങൾ സൂക്ഷി നോക്കിക്കോളൂ ഈ ഫ്രിക്ഷന്റെ ഒരു കുഴപ്പമാണ് ഫ്രിക്ഷന്റെ ഒരു കുഴപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഇനി കണ്ണു പൊത്തിയിട്ട് ബലം പ്രയോഗിച്ച് നോക്കിയോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഫ്രിക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ആക്ട് ചെയ്യും അതായത് നിങ്ങളുടെ മൂവ്മെന്റിനെ നിങ്ങളുടെ മൂവ്മെന്റിനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിങ്ങളുടെ മൂവ്മെന്റിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റിനെ തടയുന്ന ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ സ്പീഡിൽ ഓടുമ്പോൾ കാറ്റ് എതിരെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ തടയുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാനായിട്ട് പറ്റും വണ്ടിയിൽ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ കാറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് വന്ന് അടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന തോന്നുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ദിസ് ഓർ ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രിക്ഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സാർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസ് തരികയാണ് മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻ തരികയാണ് ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടുകൊള്ളുക ഒരു ബോള് ഒരു സ്മൂത്ത് സർഫസിൽ ഒരുന്നു ബോള് എന്താണ് ബോളിന്റെ സർഫസ് എന്താണ് നല്ല പുതിയ ബോള അതിൻ്റെ സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആണ് ആദ്യത്തെ സർഫസ് ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താ ഒബ്ജക്ടും സ്മൂത്ത് ആണ് സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആണ് ഒബ്ജക്ടും സ്മൂത്ത് ആണ് സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കാം സ്മൂത്ത് ഒബ്ജക്റ്റും ആ നോക്കിയ ആ സർഫസ് ഒന്ന് നോക്കി കുണ്ടും കുഴിയുമുള്ള റഫ് സർഫസ് ആണ് ആ രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് സാർ തരികയാണ് റഫ് സർഫസും സോറി റഫ് ഒബ്ജക്റ്റും സ്മൂത്ത് സർഫസും ആണ് ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ ഒബ്ജക്റ്റും സ്മൂത്ത് ആണ് സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആണ് കണ്ടോ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ അതിനകത്ത് നോക്കി ആ ഒബ്ജക്റ്റും സ്മൂത്ത് ആണ് സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആണ് രണ്ടാമത്തെ അതിനകത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് റഫ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് റഫ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ സർഫസും റഫ് ആണ് ഒബ്ജക്ടും റഫ് ആണ് സർഫസും റഫ് ആണ് ഒബ്ജക്ടും റഫ് ആണ് ഈ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷനിൽ ഏതിലായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതൽ ഈ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ഏതിനകത്തായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതൽ പോട്ടെ പറയണ്ട ഏത് ഒബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യാം ഏത് ഒബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ഒന്ന് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഏത് ഒബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യാം ഞാൻ ചോദിച്ചത് പെതുക്ക മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്നല്ല സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്നാ എക്സാക്ട്ലി റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സംശയം ഉണ്ടോ സ്മൂത്ത് സർഫസും സ്മൂത്ത് ഒബ്ജക്റ്റും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ ഒരു പഴത്തൊലി എടുത്തിട്ട് ഒരു പഴത്തൊലി എടുത്തിട്ട് ടൈൽസിൽ ഇടുന്നു ടൈൽസിൽ ഇട്ടിട്ട് നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഓടിച്ചിട്ട് ആ പഴത്തൊലിയുടെ മേലിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്താ സ്മൂത്ത് സർഫസും സ്മൂത്ത് ഒബ്ജക്റ്റുമാണ് അവൻ ചെരുപ്പ് ചെരുപ്പിട്ടിരിക്കുന്നതും സ്മൂത്ത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെട്ടെന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് സ്മൂത്ത് സർഫസ് എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ കുറവാണ് സ്മൂത്ത് സർഫസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ നിങ്ങളുടെ റോഡുകളൊക്കെ ടാർ ചെയ്യുമ്പോൾ റോഡ് ടാർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ ഗ്രിപ്പുകൾ ടയറിന്റെ ഗ്രിപ്പുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴും റഫ് ആക്കി വെക്കാനാണ് എപ്പോഴും ടയർ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ശ്രമിക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് റഫ് സർഫസ് പ്രൊവൈഡ്സ് മോർ ഫ്രിക്ഷൻ റഫ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് കുണ്ടും കുഴിയുമുള്ള സർഫസുകൾ മോർ ഫ്രിക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഒന്നുകൂടി എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകുന്നു സ്മൂ ആദ്യത്തെ അതി സ്മൂത്ത് ഒബ്ജക്റ്റും സ്മൂത്ത് സർഫസും ആണ് എന്ത് ചെയ്യും ആ സാധനം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തെന്നി പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തത് റഫ് ഒബ്ജക്റ്റും റഫ് സ്മൂത്ത് സർഫസും ആണ് അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോഴേ ആവും കാരണം എന്താ ഒബ്ജക്ട് റഫ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം റഫ് ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്
ആ ഒന്നാമത്തെ കേസിലാണ് ലോ ഫ്രിക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക കാരണം ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് സ്മൂത്ത് ആണ് സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും സ്മൂത്ത് ആകുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ അപ്ലൈ ആവത്തേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറവാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇനിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രിക്ഷൻ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് മൂന്നാമത്തെ കേസിലാണ് അവിടെ റഫ് സർഫസ് ആണ് റഫ് ഒബ്ജക്റ്റും ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ റഫ്നെസ് ഓഫ് ദ സർഫസ് അല്ലേ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടും എന്താ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ബോത്ത് സർഫസ് അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ സാർ പറഞ്ഞത് ആ രണ്ട് സർഫസിന്റെയും നേച്ചർ അല്ലേ ആ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടി ഫ്രിക്ഷൻ അഫക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ട് സർഫസിന്റെയും നേച്ചർ സ്വഭാവം രണ്ട് സർഫസിന്റെയും സ്വഭാവമാണ് ഫ്രിക്ഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താണ് കട്ട അടുക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി ഒരു സാധനം അതുവഴി ഒന്ന് ഉരുട്ടി വിട്ട് നോക്കിക്ക് ഉരുട്ടി വിടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉരുട്ടി വിടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സാധനം പെതുക്കി പെതുക്കിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഉരുട്ട് പോകുന്നത് അതിനെ നോക്കി ആ സർഫസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ എടുത്തു വെക്കുന്നു സാൻഡ് പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടി വിട്ട് നോക്കി ആ കണ്ടോ ആ സാൻഡ് പേപ്പറിന്റെ ഏരിയ എത്തുമ്പോൾ സാൻഡ് പേപ്പറിന്റെ ഏരിയ എത്തുമ്പോൾ അത് പെതുക്ക പെതുക്ക പോകുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് ആ സാൻഡ് പേപ്പറിന്റെ ഏരിയ കുറച്ച് റഫ് അല്ലേ സാൻഡ് പേപ്പർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പെയിന്റ് കാരൊക്കെ ഇട്ട് ഉരയ്ക്കുന്ന ഒരു സാധനം വിത്തിയിലൊക്കെ ഇട്ട് ഉരയ്ക്കുന്ന ഒക്കെ ഒരു സാധനമുണ്ട് സാൻഡ് പേപ്പർ കണ്ടോ ആ സാൻഡ് പേപ്പറിന്റെ സർഫസ് റഫ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് റഫ് സർഫസ് പ്രൊവൈഡ്സ് മോർ ഫ്രിക്ഷൻ സർഫസ് എന്താണ് മോർ ഫ്രിക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇനി നോക്കി എന്താ ഈ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് എന്താ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് സിമ്പിൾ ആണ് ഒന്നുമില്ല ഈ ഇറഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാർ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറയുന്നു ചെയ്യുന്നില്ല സാർ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറയുന്നു പഠിക്കുന്നില്ല ആ സാർ ഒരു നോട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറയുന്നു നോട്ട് എഴുതുന്നില്ല സാർ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറയുന്നു വായിക്കുന്നില്ല ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് ഇറഗുലാരിറ്റി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ഇറഗുലാരിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി സർഫസിന്റെ ഇറഗുലാരിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയ നമ്മുടെ ഡെസ്കിന്റെ ഒക്കെ സർഫസ് നിങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കേറ്റ ഇറച്ചിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും സർഫസ് ഇറഗുലാരിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക അതിനെ അതായത് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് ബൈനോക്കുലർ വഴിയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർഫസിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഇറഗുലാരിറ്റി നേരെ നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ ഒന്നായിരിക്കും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ സൂക്ഷിച്ച് അതിനകത്തേക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇറഗുലാരിറ്റി സർഫസ് ഇറഗുലാരിറ്റീസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് റഫ് സർഫസ് പ്രൊവൈഡ്സ് റഫ് സർഫസ് പ്രൊവൈഡ്സ് മോർ ഫ്രിക്ഷൻ അതായത് കുണ്ടും കുഴിയുള്ള റോഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മോർ ഫ്രിക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ എന്തായിരിക്കും കൂടും ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ അഫക്റ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ സർഫസ് ശരിയല്ലേ സാർ പറഞ്ഞത് ഏത് സർഫസും നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കൊള്ളുക ടൈൽസ് ഒരു സർഫസ് അല്ലേ അതുവഴി നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയും ദാറ്റ് മീൻസ് ആ നേച്ചർ ആ സർഫസിന്റെ നേച്ചർ അല്ലേ അവിടെ പ്രാധാന്യം ഈ നോക്കി നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു കുണ്ടും കുഴിയുള്ള റോഡിൽ കൂടി സൈക്കിൾ ഓടിച്ചു പോകുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് കുറയും ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ എന്താണ് മോർ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അവിടെ എന്താണ് മോർ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് റഫ് സർഫസ് അവിടുത്തെ സർഫസ് എന്താണ് റഫ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ കിട്ടിയോ ഫ്രിക്ഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ ആണ് ഫ്രിക്ഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ ആണ് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രിക്ഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറിന്റെ പേരാണ് എന്താണ് ഏതാണോ എടുത്തിരിക്കുന്ന സർഫസ് അതിന്റെ നേച്ചർ ഏതാണോ എടുത്തിരിക്കുന്ന സർഫസ് അതിന്റെ നേച്ചർ ആണ് ഫ്രിക്ഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ ഏതാണോ എടുത്തിരിക്കുന്ന സർഫസ് അതാണ് ഫ്രിക്ഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ
വെച്ച് രണ്ടും സെയിം സർഫസിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ടും സെയിം സർഫസിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കും ഒരേ സർഫസാണ് താണ്ടോ ആ ഡെസ്കിൽ തന്നെയല്ലേ രണ്ട് സാർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മേളിയിരിക്കുന്ന ഡെസ്കിൽ തന്നെയാണ് സാർ രണ്ടും വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് ഇല്ല സിമ്പിൾ ലോജിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവോ ഏതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അപ്പുറത്ത് എത്തുക ഉറപ്പായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ളതായിരിക്കും രണ്ട് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് അവിടെ എത്തുക എന്താ കാരണം എന്താ കാരണം വാട്ട്സ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻ ദാറ്റ് വാട്ട്സ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻ ദാറ്റ് ആ വെരി ഗുഡ് വെയിറ്റ് കുറവായത് കൊണ്ട് ആ എല്ലാവരും പറയുന്നു ലെസ് വെയിറ്റ് ആ വെയിറ്റ് കുറവായത് കൊണ്ടാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് എത്തുക അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറിനെ പറ്റിയാ സാറ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ആ സാറ് തള്ളി നീക്കുന്നു ആ രണ്ടാമത്തെ കിലോഗ്രാം വളരെ ലൈറ്റർ ബ്രിക്കായ രണ്ടാമത്തെ കിലോഗ്രാം ഒറ്റ തെളിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നിരങ്ങി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ളതിനേക്കാളും മുന്നിലെത്തി ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ അഫക്റ്റിംഗ് ഈസ് ഫോഴ്സ് വിത്ത് വിച്ച് ദ ടു സർഫസസ് ആർ പ്രസ് ടുഗദർ ആ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്താ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബലം ഒന്നാമത്തെ എന്തുവായിരുന്നു നേച്ചർ ഓഫ് ദ സർഫ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ സർഫസ് ഏതാണോ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതലം ആ പ്രതലത്തിന്റെ ഏതാണോ വരുത്തിരിക്കുന്ന സർഫസ് അതിന്റെ നേച്ചർ ആണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തത് കിട്ടിയതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് ഫോഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ എന്താ ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ബലം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രാധാന്യം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ദ ഫാക്ട് ഈസ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആ ഫ്രിക്ഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ബോത്ത് സർഫസ് രണ്ട് സർഫസിന്റെ നേച്ചർ രണ്ട് രണ്ട് ദ ഫോഴ്സ് വിത്ത് വിച്ച് ദ ടു സർഫസസ് ആർ പ്രസ് ടുഗദർ രണ്ട് സർഫസുകൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ആ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ളത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെയിരിക്കും ഇന്റർലോക്കിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ് അതായത് അതായത് അഞ്ച് ഭാരം കൂടുതലുണ്ടായിട്ട് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് കൂടുതലുണ്ടായത് കൊണ്ട് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് കൂടുതലുണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും അവിടെ പിടിച്ചങ്ങിരിക്കും അല്ലെ വെയിറ്റ് കൂടുതലുണ്ടായതുകൊണ്ട് അവിടെ പിടിച്ചങ്ങിരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി അത് കാണിക്കും അല്ലെ കറക്റ്റ് അല്ലേ സാർ പറഞ്ഞത് നോക്കിയേ ആ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഭാരത്തിന് വെയിറ്റ് കൂടുതലുണ്ടായതുകൊണ്ട് താഴോട്ടുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഇന്റർലോക്കിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ആ രണ്ട് ഇറഗുലാരിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള ഇന്റർലോക്കിംഗ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് പെതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് മോർ ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടി ഫോഴ്സ് ആ അപ്പൊ നമുക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇനി ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നേച്ചർ ഓഫ് ബോത്ത് സർഫസ് രണ്ട് സർഫസിന്റെയും നേച്ചർ ഒന്ന് നോക്കിയേ പടത്തിലൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ രണ്ട് സർഫസിന്റെയും നേച്ചർ അതായത് ഇറഗുലാരിറ്റീസ് അതായത് റഫ്നെസ് കൂടും തോറും ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടും റഫ്നെസ് കുറഞ്ഞ് സ്മൂത്ത് ആകും തോറും ഫ്രിക്ഷൻ കുറയും അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തെന്നി വീഴണമെങ്കിൽ സാറ് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്ത് ചെയ്യണം സ്മൂത്ത് ആക്കിയാൽ മതി നല്ല എണ്ണയൊക്കെ വാരി കോരി അങ്ങ് ഒഴിയണം കേട്ടോ ആ ഇന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചെയ്തു നോക്കരുത് വീട്ടിൽ ചെന്ന് അച്ഛനെ അമ്മയെ ഒന്നും തെളിയിടരുത് അപ്പോ നോക്കിയേ ആ സർഫസിന്റെ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് കൂട്ടിയാൽ മതി ഫ്രിക്ഷൻ കൂടും അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സർഫസ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ബോത്ത് സർഫസ് രണ്ട് സർഫസിന്റെയും നേച്ചർ അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് രണ്ട് ഫോഴ്സ് വിത്ത് വിച്ച് ദ ടു സർഫസസ് ആർ പ്രസ് ടുഗദർ രണ്ട് സർഫസുകളും കൂടി നിൽക്കുന്ന ഫോഴ്സ് രണ്ട് സർഫസിനെയും പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രസ് ചെയ്യാന്ന് മീൻസ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ ഫോഴ്സ് വിത്ത് വിച്ച് ദ ടു സർഫസസ് ആർ പ്രസ് ടുഗദർ പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് സർഫസുകളും എന്തിനെ അഫക്ട്
രണ്ട് സർഫസുകൾ പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് സർഫസ് ഫോഴ്സ് വിത്ത് വിച്ച് ദ ടു സർഫസസ് ആർ പ്രസ് ടു ഗതർ അപ്പൊ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ഏതായിരുന്നു ഒന്ന് ഫ്രിക്ഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ബോൾഡ് സർഫസസ് രണ്ട് സർഫസുകളുടെയും നേച്ചർ രണ്ട് ദ ഫോഴ്സ് വിത്ത് വിച്ച് ദ ടു സർഫസസ് ആർ പ്രസ് ടു ഗതർ രണ്ട് സർഫസുകളും പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉടനീളം ഡീൽ ചെയ്തത് വി ആർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തലയിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തെന്നി വീഴുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെതുക്കെ തെന്നി വീഴുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വണ്ടികൾക്ക് വീല് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള കുറച്ചുത്തരം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചോളൂ ബാക്കി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഉത്തരം പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ തലയിൽ നിറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നുള്ളത് പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഫ്രിക്ഷൻ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൾവേസ് ഓഫ് പ്രോസസ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിനെ വിളിക്കുന്ന ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ട് ഫാക്ടറീസ് ആണ് ഫ്രിക്ഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു നേച്ചർ ഓഫ് ദ ബോത്ത് സർഫസ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് വിത്ത് വിച്ച് ദ സർഫസസ് ആർ ബൈൻഡ് ടുഗതർ അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്രയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ഫാക്ടറീസ് അഫക്റ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും ആ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് തിരിച്ചു വരും വൈ ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് എ നെസസറി ഈവൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രിക്ഷനെ നെസസറി ഈവിൾ എന്നുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ടിൽ